Hanoi during these days is quite hot with the average temperature of 33 degrees. Local people find every way to avoid the heat and taking a nap in the green parks, resting under the shadow of green trees or drinking something cold. The heat of July has continued now for a few weeks, with high temperatures combining with high humidity to take the energy out of everybody. Scientists say that up to 70% of the human body is made of water. The heat coupled with everyday activities could lead to a significant drop in body water levels. In order to keep balance, experts recommended that a person drink at least 2 liters of water each day whether it be plain water, a variety of beverages, or from vegetables and fruits. This edition of Fine Cuisine introduces a number of beverages and dishes to quench your thirst on a hot summer's day. A new day has started. Today's temperature is 36 degrees. It will be a hard day for those who have to work under the sunlight. But this man is still industrious walking on the streets, and his call is resounding every corner. He's offering a special treat of summer, tao phu or soybean curd. Tôi bán cho các khu tập thể và các nhà quen. Cái nghề này thì nói thật là nó thì là nhẹ nhàng mà nó không vất vả nhưng mà nhẹ nhàng nó sản khoái con người. Vất vả chỉ trong cái lúc coi như buổi sáng thôi. Mình làm thôi. Còn gồng gánh như này thì là là cũng không vất vả lắm. Đến đâu là nhẹ đến đấy. Có thể là vào khu tập thể có thể người ta ăn hết nửa thùng. Để sang khu tập thể kia có thể người ta cũng ăn hết nửa thùng. Đấy thì là mình sẽ hết sớm. For every kit, a bowl of soybean curd in sweetened soup is almost as good as an ice cream from their grandma and is also healthy as well. However, tao phu nowadays is not only a treat for kids. It has varied and grown to be one of the most loved drinks in cities and become a trend for youngsters now, both foreigners and locals alike. Em thấy là sản phẩm từ sữa đậu nành thì rất là tốt, đặc biệt là tốt cho phụ nữ, cho con gái bọn em. Làm cho da rất là đẹp. Tao phu bình thường thì nó chỉ có tao phu thôi, nhưng ở đây thì họ cho thêm thạch, chân trâu với cả long nhãn. Thì ăn thì chung là nó vừa có vị mát mà nó có thêm cái kia ăn ở đỡ mấy hơn. Trước đây thì cái tàu phố truyền thống thì ăn nó cũng rất là ngon. Nhưng mà các bạn đây có cái cách phải chế như là tàu phố để ăn nó rất là thú vị. 
Soybeans originated in Southeast Asia and were first domesticated by Chinese farmers around 1100 BC. Ở châu Á, đậu tương có ở khắp mọi nơi. By the first century AD, soybeans were grown in many other Asian countries, including Vietnam. Ngay từ đầu mình đã chọn là lấy hạt đậu tương làm sản phẩm chính, là nguồn nguyên liệu chính để chế biến ra các sản phẩm giải khát. Do là hạt đậu tương gắn liền với cả người châu Á là thực nguồn thực phẩm, là nguồn để làm chế biến thức uống cho gần như tất cả các người dân châu Á trừ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam không đơn thuần chỉ là sản phẩm giải khát đường phố mà đến được với tất cả các đối tượng khách hàng từ bình dân đến cao cấp. As a man coming from Haizhen, Northern Province, Sun is set on establishing a successful business in Hanoi with Tao Fu, a specialty originated from the fields. His experience working with important soy mill makers inspired Sun to create his own invention. Sun then began to build his own store mortar, which has given his soy milk and Tao Fu a unique flavor and richness. Từ trước này là nghìn năm nay rồi người dân người ta các cái vùng quê và phương pháp cổ truyền người ta vẫn sử dụng cô đá bởi vì cô đá tạo ra cái lực ma sát rất là nhỏ và nhiệt độ nó rất là nhỏ, là nhỏ gần như không sinh nhiệt làm cho cái hạt đậu nó không bị chín trong quá trình mà xay chính vì thế là người ta sẽ có một cái có có một cái khái niệm là sữa đậu nành nó mát mát tức là hạt bản thân hạt sữa cái protein các cái chất dinh dưỡng bên trong hạt sữa là không bị nóng, không bị chín cục bộ. Khi tạo ra sản phẩm sữa đậu nành ấy, khi đặt vào miệng đã thấy nó có vị mát rồi. khi ăn một bát tà phở người ta sẽ cảm thấy là nó tìm hiểu được cái 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 văn hóa truyền thống. To attract a diversity of customers, especially the youngsters, Sun Tao Phu is not only a bowl of fine tofu served in sweetened soup. Nhiều người muốn là trong quá trình ăn là cũng bổ sung dinh dưỡng hoặc là có tăng cái vị của sản phẩm lên thì mình phải đưa thêm các cái lựa chọn vào là đều là nguyên liệu tự nhiên cả ví dụ như hạt sen, long nhãn, đậu đỏ, nước cốt dừa, thạch xương sáo, thạch đen đấy khi kết hợp cùng tàu vớt nó rất là dễ ăn. All these things can be added to make the snack an inviting refreshment in summer time. A summer's morning, a village in the countryside, serene and picturesque. A farmer heart at work in field, under the scorching sun. Each morning, to prepare for a full day's work out in the field, 
The women in the family usually prepare different types of drinks, with ingredients fresh from their gardens like the Eugenia or tea trees. Mothers can usually whip up a refreshing beverage to last the working day. Những cây với cây chè là chúng tôi trồng từ trước xưa nay quá sẵn trong nhà này, không phải mua mà nó tiện. Mà chúng tôi chuyên dùng cái nước đấy, uống nước đấy nó quen. Thế là phải luôn luôn có những cái nước đấy. Nhà tôi là làm nông nghiệp mà đi thì đi rất sớm. Nhưng mà trong cái đó trời nắng gắt thì bà các cháu là nhà phải chuẩn bị nước, không nước lá vối, hay nước chè. Thế nên là mang pha lẫn đường hay đá, anh em tôi giải lao cùng ngồi uống nước, uống thuốc, gọi là tìm hiểu cái cách thức làm ăn trên đồng ruộng để đạt năng suất cao. tôi đổ từ tối vào à, nấu từ tối sau đó tôi sáng ngày ra là đi làm là một là chắt vào chai hai là tôi đổ vào cái bình nước ấy để mang cho đồng uống vâng. chúng tôi truyền thế đấy người thì mang chai người là mang cái thùng đựng nước đá đấy Apart from preparing Eugenia tea, the women also pick fresh green tree leaves for a pitcher of cold tea to bring along out to the fields. To have a well-made pitcher, the best leaves are chosen, cleansed and infused in boiling water. A subtle fragrance and boast a green, fresh hue. These days, the locals in the commune are preparing to begin the summer autumn crop season. The fields are dotted with many farmers braving the blazing sun to prepare the soil and lay down the first new seeds. Everyone is in the race for the new crop season. Working for hours in the sweltering heat, the locals cherish rare moments like these where they can enjoy a refreshing cup of Virginia or green tea. Nói thật chứ, đói có khi còn chịu được nhưng khát nước không thể chịu được. Thì uống cái nước vào là nó mát, nhưng mình mới làm được. Trời nắng là như thế, rất quan trọng. Nếu không mang nước là không làm được đâu. Pictures of Virginia tea are prepared from the night before. They become heartwarming gifts between farmers and neighbors after long hours of being hard at work. Như là cái vối thì nó đưa vào uống mát, giải nhiệt, đảm bảo sức khỏe. Hay nước chè thì chè chè tươi là uống là rất sạch. Còn mang những nước vối này đi là người ta cứ cho ít đường ít đá vào mà nó uống rất mát. Night time, when the summer heat has somewhat dying down, is the ideal time for Hanu youths to hit to the streets and gather at familiar get-together sports. Which is some green tea, several slices of lime, and cubes of ice. You could easily quench your thirst with a cup of lime iced tea. 
This beverage, simple as it may seem, has become a favorite amongst Hanoi youths in the past few years. Costing only 10,000 Vietnamese strong, a cup of lime iced tea could be the perfect companion as you chat the night away with your friends regardless of the hot weather. với cái sự sáng tạo của bạn, các bạn trẻ thì đến bây giờ thì cái văn hóa trà chanh nó rất là phù hợp với cái thời đại này, phù hợp với những con người năng động của thế kỷ này và đặc biệt là nó mang cái cái tôi cá nhân rất là lớn của những bạn trẻ cùng thế hệ với Ninh. In 2012, Vietnamese musician Bing Mạnh Ninh became inspired by his days of hanging out with his friends, drinking lime iced tea in Hanoi, so much that he wrote a song about it. The song depicts the trend of drinking lime iced tea and the culture that has been built around this pastime. Đến từ cái cảm hứng cũng giống như tất cả mọi người đều thấy thì Ninh cũng là một trong những bạn trẻ giống như các bạn trẻ ngồi xung quanh thì có một cái thói quen đó là ngồi uống trà đá, trà chanh rồi mang những cái câu chuyện của cá nhân mình nói với nhau, chia sẻ với bạn bè xung quanh một cái không gian nó hết sức là dân dã như thế này và những cái giai điệu hết sức là tự nhiên, rất là trẻ trung và thời đại đến nó rất là bất chợt. Not originally a Hanoian, but this singer songwriter born in 1989 seems to know well his way around the thoughts, a lifestyle of the younger generation in Hanoi. Ninh là một người hết sức hay ngồi trà chanh trà đá, thậm chí là hàng ngày luôn. Và cái hàng trà đá mà khi mà Ninh viết cái bài hát Hà Nội trà đá về hè này thì nó là một cái hàng trà đá mà Ninh ngồi hàng ngày mỗi buổi tối Ninh đều ra đấy để hóng gió cho nó bớt cái nóng của mùa hè đi. Và ngồi cùng với những người bạn của mình và ở đó thì Ninh được viết những cái câu chuyện về những người nghệ sĩ giống như Ninh, những người dân công sở. À, như những người bạn của Ninh và có rất rất nhiều những câu chuyện bên lề nữa mà Ninh biết được về à, à, có thể nói à, người ta có một cái câu đó là thông tân xã vỉa hè và ở đấy thì bạn có thể biết được tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất Next to drinks, fruits are another source of added water for the body. Depending on one's eating habits, fruits can be eaten as it or even mixed to enhance flavor. The May lunch of different varieties of fruits promises exciting and diverse beverages for the summertime. The first mixed fruits drink that fine cuisine introduces is one that infuses sugar cane with different types of fruit. The combination of sugar cane with fruit and tapioca has been a hit for many youths, who find the beverages simple yet still creative and unique. nhà mình thì ngay gần đây thôi thì hôm ra có nước biển này thì mình uống cái đây khoảng bảy tám năm rồi và cũng là điểm đến của giới trẻ quanh đây vì cái view nó rất là đẹp thì mọi người có thể ngắm đường ngắm phố nó chuyện cô hỏi chuyện với nhau thì bọn em đến đây cũng thường xuyên thì như là khoảng hai tuần hay là cuối tuần bọn em hay đến đây như là cái không khí rất là vui và nó có bình thường thì đây gió rất là mát làm ca ấy thỉnh thoảng tối về hay qua đây thì bạn nó gọi vào đây thì biết 
In the past few years, with the growing economy, many shopping centers have sprouted in the urban areas. Sugarcane fruit drink vendors, which have in the past been mostly on street sites, have also made their way into shopping centers and supermarkets to cater to the growing consumer population. Aspiring to be delicious, hygienic and healthy, this type of drink is fast becoming a popular one amid the many offered beverages. Red bell peppers, not to cook but to infuse with a sugar cane to create a drink that promises detoxifying powers for the body. Detox sugarcane drinks are also part of another trend appearing amongst youths these days. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng bể tóc trên cơ sở là nền nước mía kết hợp với ớt chuông đỏ thì nó có thể cung cấp đủ độ đường cho động của não, làm cho cơ thể không mệt mỏi trong cả cả một cái giai đoạn bể tóc. With the benefits that this mixed drink promises, sugarcane infused with fruit has become a favorite beverage choice for the hot summer's day. In Vietnam, drinks are very diverse, especially summer drinks. With each drink, you will experience the combination of Western and Eastern cultures, from a cup of beer to the colorful and mouth-watering smoothies or fruit juices. Following the trend of diverse drinks, Ha also decided to open her beverage shop with the hope that her customers can enjoy delicious and healthy drinks. Thực chất luôn là mọi người nhìn vào đầu tiên là có hoa quả tươi là thích nhất. Thời tiết nóng thì em muốn mở về cái quán sinh tố nước hoa quả để thứ nhất là giúp cho mọi người có những cái thức uống nguyên chất là hoa quả tươi và giúp cho giải nhiệt mùa hè, rồi những cái cung cấp dưỡng vitamin cho mọi người những cái thứ nguyên chất mà không có chất bảo quản và hoàn toàn là tươi ngon. Each type of food will yield different flavors, having to cater to a variety of customers. The Amberella juice is a perfect drink for those keen to tickle their sabbats. Juice here is also freshly squeezed from pomelo, pineapple, dragon fruit, tomato, and other types of fruits. Fresh juice has many health benefits as it allows body to more quickly absorb the vitamins and enzymes within the fruits. Cái hoa quả nhà em em trực tiếp vừa bày hoa quả tươi ở đây vừa trực tiếp là giới thiệu cho khách là đây cái món này của của anh chị là nước ép là từ cái quả tươi và nguyên chất là những cái loại hoa quả như thế này. I drink a lot of uh, shakes, a lot of shakes, a lot of water, um, just because I you sweat so much, so you need to keep hydrated. Có những lúc mà thì háo nước thì mình cũng hay thích uống nước ổi hoặc nước bưởi rất là ngon, rất là chất lượng. Các loại nước ổi này hay bưởi này, hay ví dụ những loại hoa 
quả mà mình biết là cung cấp nhiều vitamin thì uh, cũng có cả bơ cũng là một loại sinh tố mình rất là thích